ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഷീജാസ് കുക്കിംഗ് ഡയറിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നത് സാമ്പാർ സാധത്തിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഇത് ഒരു തമിഴ്നാട് രീതിയാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് ഇത് തമിഴ്നാട്ടിലല്ലാണ്ട് മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലും വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലാണ് ചെയ്യാറ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തമിഴ്നാട് രീതിയിൽ നിന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്തു പറയുന്നത് നമ്മൾക്കിതിൻ്റെ പേരിൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഇത് സാമ്പാർ സാധം എന്നല്ലേ പേര് സാമ്പാറും ചേർന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സാധം എന്ന് പറഞ്ഞ ചോറാണ് ചോറും ചേർന്ന ഒരു ഐറ്റം ആണ് അപ്പം നമ്മൾക്കിത് രണ്ടും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചോറ് വേവിപ്പിച്ചെടുക്കും ചോറും പരിപ്പും വേവിപ്പിച്ചെടുക്കും സെക്കൻഡ് ഇതിന് വേണ്ട ഒരു മസാലപ്പൊടി റെഡി ആക്കി എടുക്കണം അത് ഇതിന് വേണ്ട വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം വേവിപ്പിച്ചെടുക്കും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ അരി ചോറ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് അരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇത് പൊന്നി റൈസ് എടുത്തിന് അതിൻ്റെ പൊന്നി റൈസിൻ്റെ തന്നെ തന്നെ പച്ചരി ഉണ്ട് റോ റൈസ് ഉണ്ട് അതാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ നമ്മൾക്ക് പൊന്നി റൈസിൻ്റെ തന്നെ ബോയിൽഡ് റൈസും യൂസ് ചെയ്യുക ഇതിന് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പൊന്നി റൈസിൻ്റെ ഈ അരിയെല്ലാം അധികം വേവില്ലാത്തത് പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും പക്ഷെ അതിന് പകരം നമ്മളിപ്പം മട്ട റൈസോ അല്ലെ കുറച്ച് തടിച്ച വിധത്തിലെ അരി ഇല്ലേ കേരള റൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള അരികൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള പൊന്നി റൈസ് നേരത്തെ പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടുന്ന അങ്ങനെയുള്ള അരിയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഒരു കപ്പ് അരിക്ക് ഞാനിവിടെ അരക്കപ്പ് തുവരപ്പെരുപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് സെയിം കപ്പിൻ്റെ അളവിൽ തന്നെ അളക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച അരിയും പരിപ്പും നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിൽ കുതിർക്കാൻ വെക്കണം ഒരു അരമണിക്കൂർ കുതിർത്ത് വെച്ചാൽ നല്ലതാണ് പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും അതുപോലെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും നമ്മളിത് കുക്ക് ചെയ്താൽ അപ്പം ഞാനിവിടെ രണ്ടും ഒന്നിച്ച് തന്നെ ഇതുപോലെ കുതിർക്കാൻ വെക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഒരു മൂന്നോ നാല് പ്രാവശ്യം കഴുകിയിട്ട് വേണം കുതിർക്കാൻ വെക്കാൻ അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം അരമണിക്കൂറായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾക്കിത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അതുകൂടാണ് നമ്മൾക്കിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുതിർത്ത് വെക്കാൻ ടൈമില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നോർമലായിട്ട് കുക്കറിൽ വേവിപ്പിച്ചാൽ മതി പക്ഷെ കുറച്ച് കൂടുതൽ ടൈം എടുക്കുന്നേ ഇല്ലോ ഇതുപോലെ സോക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും അതുപോലെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും അതാണ് മെയിൻ അപ്പം ഞാനിവിടെ കുക്കറിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇതിൽ വെള്ളം ചേർക്കേണ്ടത് നമ്മളിപ്പോൾ എടുത്തതിനേക്കാളും മൂന്നിരട്ടി വളവിൽ വെള്ളം ചേർക്കണം നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടണം നമ്മൾ നോർമൽ ചോറ് വെക്കുന്ന പോലെയല്ലാണ്ട് നന്നായിട്ട് വെന്ത് കുഴഞ്ഞ് വരണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൂടുതൽ വെള്ളം ചേർക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒന്നിച്ച് തന്നെ ഞാൻ ഈ ഇവിടെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇത് കുക്കറിൽ വേവിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ സമയത്ത് ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കുക്കറിൽ വേവിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉപ്പ് ചേർക്കണ്ട കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ പരിപ്പൊന്ന് പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടൂല അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ചൊരു നുള്ള മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കളറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം ഞാനിത് വേവിപ്പിച്ചെടുക്കുക ഏകദേശം എനിക്ക് ഒരു അഞ്ച് വിസില് വേണം ഇതിന് അരിയും പരിപ്പും വെന്ത് വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഇതിന് വേണ്ട മസാലപ്പൊടി റെഡി ആക്കണം ഇതിന് നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ മസാലപ്പൊടി റെഡി ആക്കിയിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് കൂടുതൽ നല്ലത് പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് സമയം ഇല്ലെങ്കിൽ നോർമലായിട്ട് വലിയ സാമ്പാർ പൊടി ഇല്ലേ അത് യൂസ് ചെയ്താലും മതി പക്ഷെ ഞാനിപ്പോഴും കണിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് തന്നെ പൊടിച്ചെടുക്കുന്ന രീതി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തത് വളരെ കുറച്ച് അളവും മാത്രമാണ് ഞാനിവിടെ അരിയും കുറവും എടുത്തിട്ടും അതുപോലെ പരിപ്പും എല്ലാം കുറവും മാത്രമേ എടുത്തിട്ടും ആ ഒരളവിലില്ല മസാലപ്പൊടി മാത്രമേ ഞാൻ ഞാനിവിടെ ചെയ്യുന്നില്ലോ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് മസാലപ്പൊടിൻ്റെ അളവും കൂടുതൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം ഞാനിവിടെ മസാലപ്പൊടി വറുത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ ചൂടാകാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മളിവിടെ ഫ്ലെയിമിൽ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ഓരോന്നായിട്ട് വറുത്തെടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഓയിൽ ചൂടായതിന് ശേഷം ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കടല കടലപ്പരിപ്പ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ടീസ്പൂൺ ആണ് ഒരു ടീസ്പൂൺ അതുപോലെ തന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലി മുഴുവനായിട്ടുള്ള മല്ലി ഇല്ലേ അതാണ് അര ടീസ്പൂൺ ഉഴുന്ന് പരിപ്പ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഐറ്റം ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ആയതിന് ശേഷമാണ് ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അടുത്തത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകം ജീരകം ഇല്ലേ ന
ഞാൻ ഇവിടെ സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മൺചട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് മൺചട്ടി തന്നെ എടുക്കണം എന്ന് നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല ഞങ്ങൾ അതിൽ ഒരു പാത്രം ഇല്ലത് ആ പാത്രത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക കുറച്ച് വലിയ പാത്രം എടുക്കണം കാരണം നമ്മൾ ഇതിൽ അതിനുശേഷം ഇതിൽ റൈസും മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓയിൽ ചൂടായതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു നുള്ള് ഉലുവ ചേർക്കുന്നുണ്ട് വളരെ കുറച്ച് മതി കൂടുതലായ കയ്പ് ടേസ്റ്റ് വരും നമ്മളെ മസാല പിടിക്കുന്നതിലും ചേർത്തതാണ് അടുത്തത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് ചെറിയുള്ളി ചെറിയുള്ളിയാണ് അപ്പം നന്നായിട്ടൊന്ന് വയറ്റിയെടുക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ നന്നായിട്ട് വതക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു നുള്ള മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കുറച്ച് മതി വളരെ കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതി കൂടുതൽ വേണ്ട കാൽ ടീസ്പൂണിൻ്റെ പകുതിയെ ചേർക്കുന്നില്ല ഇതിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് ഓരോ വെജിറ്റബിൾസ് ആയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഫസ്റ്റ് ഞാനിവിടെ ക്യാരറ്റ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ബീൻസ് തക്കാളി എല്ലാം കുറച്ച് കുറച്ച് മാത്രമേ ചേർക്കണ്ടോ ഒരു ചെറിയ സവാള ഇതുപോലെ ക്യൂബ്സ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തത് ഇതിൻ്റെ ഒന്നിച്ച് വാഴക്ക ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടേ ഇല്ല വാഴക്ക കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ കളർ മാറൂലേ അത് ഒഴിവാക്കാൻ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ചെറിയ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് അപ്പം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അതുപോലെ നമ്മൾ വെജിറ്റബിൾസ് മുറിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കണം നമ്മൾ നോർമലായിട്ട് സാമ്പാറിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ കുറച്ച് വലുതായിട്ടല്ല ചെറുതായിട്ട് തന്നെയാണ് വേണ്ടത് ഒരേപോലെ മുറിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ ഒരേപോലെ പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഈ സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് വഴുതിനങ്ങ ഇതുപോലെ മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറുത് അത് ചേർക്കുന്നില്ല അതുപോലെ മുരിങ്ങക്കായും ചേർക്കുന്നില്ല കാരണം ഇതെല്ലാം പെട്ടെന്ന് വെന്ത് വരും മുരിങ്ങക്കായെല്ലാം ഫസ്റ്റ് തന്നെ ചേർത്താൽ ഉടഞ്ഞു പോവും അപ്പോൾ അത് ഒരുപാട് ഇത് നാര് നാര് പോലെ ഉണ്ടാവും അപ്പം നമ്മൾ കുറച്ചൊന്ന് വെന്തതിന് ശേഷം ചേർക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അതുപോലെ വെണ്ടക്ക അങ്ങനെ പല നമ്മൾക്കറിയില്ലേ വെജിറ്റബിൾസ് ഏതാന്ന് പെട്ടെന്ന് വെന്ത് പോ കിട്ടുകയെന്നുള്ളതിൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ ഈ സമയത്ത് തന്നെ ഞാനിവിടെ നമ്മൾ വറുത്ത് പൊടിച്ചു വെച്ച മസാല പൊടി ഇല്ലേ അതിൽ നിന്ന് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ബാക്കി നമ്മൾക്ക് ലാസ്റ്റ് ചേർത്താൽ മതി ഇതൊന്നും ഈ വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം പിടിച്ചു കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വീണ്ടും നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നന്നായി വയറ്റിയതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് വേവാൻ ആവശ്യത്തിന് നമ്മൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ തന്നെ വെള്ളം ചേർക്കണം ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് തിളച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾക്കിത് മൂടി വെച്ച് വേവിപ്പിക്കണം അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് തിളക്കുന്നുണ്ട് ഇത് മൂടി വെച്ചിട്ട് വേവിപ്പിക്കാം അതുകൂടാണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മളിവിടെ മാറ്റി വെച്ച വെജിറ്റബിൾസ് ഇല്ലേ മുരിങ്ങക്കായും വഴുതിനങ്ങയെല്ലാം അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം രണ്ട് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്തെടുക്കാം ഈ സമയം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച മുരിങ്ങക്കായ അതുപോലെ തന്നെ വഴുതിനങ്ങ വീണ്ടും ഇത് മൂടി വെച്ചിട്ട് വേവിപ്പിച്ചെടുക്കണം ഏകദേശം ഒരു നാല് മിനിറ്റ് കൂടെ വേവിപ്പിച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ തന്നെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു ഏഴ് എട്ട് മിനിറ്റായി അപ്പം ഞാനിത് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾക്കിതൊന്ന് വെന്തിനോ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇതിൽ വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം വെന്തിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് പുളി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു നെല്ലിക്ക വലിപ്പത്തിൽ പുളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു പകുതി ഫസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ ഇതിൽ ഒരുപാട് കൂടുതൽ പുളി ടേസ്റ്റ് വേണ്ട നമ്മളിപ്പോൾ സാമ്പാറിനെല്ലാം പുളി ചേർക്കുന്നില്ലേ ആ ഒരളവിൽ പുളി വേണ്ട കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിത് റൈസും ഇതിൽ മിക്സ് ചെയ്യുന്നില്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പുളിപ്പ് ടേസ്റ്റ് ഒരുപാട് കൂടുതലായി പോവും അപ്പോൾ നമ്മൾ പുളി ചേർത്തതിന് ശേഷം ഇതൊരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇതുപോലെ മൂടി വെച്ച് വേവിപ്പിക്കണം കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ആ പുളി വെള്ളത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഇതും വെന്ത് കിട്ടണത് ഒരു പുളീൻ്റെ ഒരു പച്ച ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ലേ അത് മാറി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതുകൂടാണ് ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിച്ച നമ്മൾ വാളൻ പുളിയാണ് സാമ്പാറിനെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്ന പുളിയില്ലേ ആ ഒരു പുളിയാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് വീണ്ടും രണ്ട് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോഴും ഒരുപാട് കൂടുതൽ വെള്ളം എന്ന് തോന്നും പക്ഷെ അതിനെക്കൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിതിൽ റൈസ
ഇത് ഇതുപോലെ മിക്സ് ആയിട്ട് വരണം ഇതിപ്പോൾ കുറച്ച് ലൂസ് പോലെ തോന്നുന്നില്ലേ പക്ഷെ ഇത് ഇത് ഈ ഒരളവാന്ന് വേണ്ടത് നമ്മളിങ്ങനെ കുക്ക് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കാരണം ഇതൊന്നുകൂടെ തണുത്ത് വരുമ്പോൾ ഇത് അല്ലെങ്കിൽ കട്ടയായി പോവും നമ്മൾ ഈ സമയത്ത് തന്നെ ഒരുപാട് ഡ്രൈ ആക്കി എടുത്താൽ പെട്ടെന്ന് കട്ടയായി പോവും അതുകൊണ്ട് അത് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇങ്ങനെ നല്ലൊരു കുഴഞ്ഞ വിധത്തിലുണ്ടാകുമ്പോഴാണ് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക കഴിക്കാൻ നല്ല ഇതായിരിക്കും ഇത് ഇതിലേക്ക് ലാസ്റ്റ് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും അതുപോലെ തന്നെ മല്ലിയലയും ചേർത്ത് കൊടുക്കണം മല്ലിയല കുറച്ച് കൂടുതൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എൻ്റെ കയ്യിൽ കുറച്ച് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഇല്ലത് ചേർക്കുന്നതാണ് പക്ഷെ കുറച്ച് കൂടുതൽ മല്ലിയല ചേർത്താൽ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക അടുത്തത് നമ്മൾ ഇതിൽ താളിച്ച് ചേർക്കണം അപ്പോൾ താളിച്ച് ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കടായിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇത് താളിച്ച് ചേർക്കാൻ നെയ്യ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണം നെയ്യാന്ന് ഈ ഒരു സാമ്പാർ സാധനത്തിന് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കൊടുക്കുക പക്ഷെ നെയ്യിൽ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർ ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കുക കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഇങ്ങനെ നെയ്യില നെയ്യിലാന്ന് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ നെയ്യ് ഏകദേശം ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കടുക് നമ്മൾ സാമ്പാറിന് താളിച്ച് ചേർക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ കടുക് ഏകദേശം നന്നായിട്ട് വെടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു നുള്ള് ഉലുവ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ലാസ്റ്റ് ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നുള്ള് നല്ല ജീരകം ജീരകമില്ലേ നോർമൽ ജീരകം ആ ജീരകം കുറച്ച് അതും ഒരു നുള്ള് മാത്രം ഇതിലേക്ക് ഒരു പത്ത് കാഷ്നട്ട് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് വറ്റൽ മുളക് അതിനൊന്നിച്ച് കുറച്ച് കറിവേപ്പില കുറച്ച് കായത്തിൻ്റെ പൊടി വളരെ കുറച്ച് മതി ഇവിടെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കുക എന്നിട്ട് കായത്തിൻ്റെ പൊടി ചേർത്താൽ മതി അപ്പോൾ അതിനുശേഷം നമ്മളിത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള സാമ്പാർ സാധ റെഡിയായി ഇതിൻ്റെ ഒന്നിച്ച് നമ്മൾക്ക് വേറെ കറിയിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല നമ്മളിപ്പോൾ അപ്പളും ഇല്ലേ പപ്പടം നാട്ടിലെ പപ്പടം ഇല്ലേ വത്തൽ അതുപോലും ഇല്ലേ അതെല്ലാം ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒന്നിച്ച് കഴിച്ചാൽ മതി വേറെ ഒന്നും കൂടുതലായിട്ടുള്ള കറിയൊന്നും വേണ്ട അച്ചാറ് കൂടെ വേണ്ട ഇതിന് അത്രയും അതും കൂടാണ്ട് നമുക്ക് ഇത് പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് തന്നെ കഴിക്കാം നമ്മൾ സാമ്പാറും ചോറും മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കഴിക്കൂലേ അതുപോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ അതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം താങ്ക് യു